A quarentena e o trabalho em casa são situações novas vividas por muitos empregados para evitar o risco da contaminação pelo coronavírus. Segundo especialistas, esses trabalhadores têm direitos assegurados por lei. Felipe tem asma e foi afastado imediatamente pela empresa. O assistente financeiro de 35 anos conversou com a nossa equipe pelo Skype para preservar a saúde. Tive um problema de asma descompensada e também ter tido um problema com a bactéria no pulmão em junho do ano passado. Então, como ainda não completou um ano, a empresa achou por bem me colocar para trabalhar de home office. Ele faz parte do grupo de risco, empregados que têm mais de 60 anos com imunidade baixa e doenças crônicas. Em todos esses casos, a empresa pode optar pela quarentena informal. É quando o trabalhador fica em casa por pelo menos 15 dias para não correr risco de ser contaminado. Além disso, uma medida desta semana permite a redução proporcional de salários e da jornada de trabalho. Tudo para evitar que o funcionário seja demitido durante a pandemia do coronavírus. Uma alternativa é o empregador tentar mitigar o risco e aí falar, olha, em vez de você vir trabalhar nos horários normais, fazer horários alternativos, de modo que o seu transporte público seja um transporte público mais vazio e uh, evitar contatos dentro do próprio ambiente de trabalho. A proposta do governo não altera a lei trabalhista, mas propõe que ela seja mais flexível neste período de calamidade, onde as empresas enfrentam a crise do coronavírus. Tudo deve ser feito num acordo entre empregadores e funcionários. Pode existir, naturalmente, situações, através de sindicato e discussões, em que possa haver uma redução de remuneração provisória, mas isso é um outro ponto. Normalmente, o empregado em casa vai ter a sua remuneração garantida por férias ou por licença, caso ele não tenha férias.